Oops, and dyan pala kayo mga bot. Welcome ulit sa aking panibawang video. Daming nagtatanong kung paano ba mag-set up ng isang ball net 936 kahit nasa ibang lugar yung client. So ngayon, may gagamitin tayong third party application pero kailan mo ng internet connection. Ito yung magiging sample. Ako at ito yung client. Makikita nyo malayo yung istansya, ba? Diba? Sample. Ito nasa Manila at ako nasa Pangasinan. Pwede tayong gumamit ng third party application na tinatawag natin Team Viewer, Ultra Viewer, at hindi ko na alam yung ibang application na pwede mong gamitin pang remote ng ibang system or ibang laptop, PC, etc. na nasa malayong lugar. At balik tayo sa topic. Ito, ito yung PC ko at ito yung laptop niya or PC niya. Siyempre, kailangan ko ng internet connection at kailangan niya rin ng internet connection kasi yun yung magdidikit sa amin or yun yung magiging way para ma-remote ko yung PC niya. At ang gamit kong application is Ultra Viewer. So ngayon, bibigyan ko kayo ng sample kung paano ba yung process na ginagawa ko kung paano ba mag-remote at paano mag-install ng Vault 936 or OpenVPN 936 kahit nasa ibang lugar yung client ko. So, punta tayo dito at explain ko na lang dito kung paano ba yung ibang process. Then, alright. Nasa PC na tayo ngayon, mga kabolt. At ito yung sinasabi kong third-party application na pwede nyo gamitin pang remote na client nyo. Siyempre, ito yung tinatawag kong Ultra Viewer. Or, ito talaga yung main name ng application na to. Ultra Viewer. Pero na akong Team Viewer, kaso nakaka-conflict at di ko lam ayaw open Siguro conflict lang or ayaw talaga dito sa aking munting PC. Refresh lang tayo at open natin yung Ultra Viewer. Mapapansin nyo your ID or yung ID ko dito sa Ultra Viewer. Sample, pag ikaw yung magiging client ko, ito lang yung ibibigay po sa akin. Yung naka-input dito na your ID at yung password. At uh, syempre, as a remoter or ako yung magre-remote nung PC mo, bibigay mo sa akin to at dito ko naman ilalagay sa partner ID at yung password dito naman, kiklik lang natin yung connect etc. So, input ko lang yung, medyo matagal mag-reply yung client natin kaya <laughs> tatagalan tayo sa pag-input ng ID at password. Then, eh nagka-conflict lang kanina at nagkaroon ng malaki problema kasi paulit-ulit yung ginagawa ng client natin. Nag-install ng firmware, inulit-ulit, inulit-ulit, kaya natagalan. Okay, maganda kasi nakarekta na agad sa browser. Nako, andito pa rin. <laughs> Naka, nagkakaroon pa rin talaga ng aberya. Hindi, hindi, hindi niya totally na-reflash. Siguro itong modem niya. Pero check ulit natin. So, ayun. Successful na yung pagkaka-flash niya ngayon. Install na lang natin. Yung pag-install dito, gaya din ng pag-install doon sa official or pag nag-install ka sa PC mo. Kung napanood nyo yung video ko, ganun din yung mangyayari. Pero, pagkakaiba lang dito by remote system yung kinagawa natin. So, extract lang natin yung file para mumpisahan na natin to. Yan. Pagkatapos ma-extract, open natin yung folder. Tapos click natin yung install. 
Mas wait na lang natin matapos yan. So, ayan. Pagkatapos yan, okay na yan. Successful na yung pagkaka-install natin. Pwede na tayo mag-out. Pwede na natin i-close yung application na Ultra Viewer kasi tapos na nga yung pag-install natin. So, ganun lang kadali ang pag-remote na isang computer na kahit nasa lugar ka man. Basta huwag lang magkaroon ng aberya kaya nang nangyari kanina. Antay ako ng ilang oras, pero ayun, naayos pa rin naman. Pero kung bago ka man dito sa aking channel at gusto mo itong content na to or yung ginawa kong video na to, like, comment, share, and subscribe. At huwag din na rin kalimutan i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong